。接到你的电话挺意外的，非常感谢你再次的邀请。我也没想到咱们会有第二次的见面机会，一切都是最完美的安排。坦白来说，上次见面以后，我自我反思了一下，我的态度确实有些问题。不过我也一直想不明白，我为什么会跟一个跟我一样盛气凌人的人，还会再次见面。这一点我认可。不过，我们除了盛气凌人以外，还有很多的共同点，一样的有所保留，一样的直奔结果。您别看高贺先生现在四面八稳的坐在这儿，当年自己来闯荡时，可以是当霹雳火的。如果我们合作的话，你能给我带来什么样的结果？将会彻底的改变交通和生活，将掀起交通产业的全新一面。五千万，半年时间，你能将这一页掀多高？我一直认为时间不是衡量一个项目的唯一标准，项目才是最重要的。它可能一年、三年，或者是有三个月，而且我不需要五千万，两千万的启动资金和研发费，五百万公司的运营成本和五百万的不可预计，三千万足以。啊。你是第一个，第一个过任务摊价钱，倒着往回砍。看来我占了很多个第一个了。我答应你，第一轮三千万，没有时间不限对赌，合作愉快。人家都说这感情吧，来得快，去得也快。我知道我的郭先生现在在非常的忙碌，可是你至少抬起眼皮看我一下吧。这都一个小时了，你都不理我。我看看，是什么事儿让你这么开心，这么专注？这呀，是我给学生啊布置的一个小论文，让他们每个人在历史上选择一段，然后用故事性去评述。明天大家一起要分享的。明桥之战写的是这段，因为我觉得不管哪一段历史都很有趣，我真的不知道该怎么去选择，所以我想我就从头开始写了。而且商朝又是中国同时期第一个直接有文字记载的朝代，可明桥之战又是夏王伤心，所以我索性就从这儿开始写了。这个小弟逆袭，暴锤二世祖，嗯，有意思，锤的还是个渣男。这怎么听你一说，怎么觉得这么这么俗是吧？哎，郭先生，你没听过一句话吗？大俗即大雅。嗯，虽然呢，我也一直在追求世俗的道路上一去不复返，并且勇往直前，但是我的内心还是非常清新脱俗的。嗯，公元前十六世纪，夏桀在位，内政不休。坏患不断，饿殍遍野，民不聊生。夏桀身为一国之主，不思进取。我的妈呀，郭先生，恕我直言，你这段文字要是放在一千年前，绝对是司马冲。你这文风写的，就感觉像是刚出土似的，这哪个学生会喜欢看啊？可是这历史不就是这样一板一眼的去传承下来的吗？可是现在去传承历史的人是不是越来越少了？报考历史专业的学生也越来越少了，因为历史啊，我觉得要有意义，还有趣，才能吸引更多的人。好吧，那就请我们文学系的大才女艾米，你告诉我我该怎么讲啊？那我来改改。天才先生，我们赢了
，这一切才刚刚开始呢。哎，腾飞网络是多么挑剔的公司！我们既然拿下了投资，还获得了他们尊重，难道现在还不算赢了吗？你不知道未来的路上还有很多未知吗？就像这些红绿灯一样，你过了这个红绿灯，下边还有下一个，还有再下下个。人只要想往前走，眼前就一定会有路。只要你想往前走，这个路，他就不知道什么时候会到达尽头。我觉得呢，有你这个老司机，不管路有多远，都不用害怕。还有我这个领航员呀，外加你这个老司机，我们俩在一起，有什么事情可以怕的呢？老司机，带带你，你是领航员。<笑>我跟你说啊，咱们可说定了，我这牛都吹出去了。未来不管发生什么样的事儿。你都必须要跟我一起承担了，一言为定，一言为定。嗯，写好。从前中国有一个朝代叫商朝。当时算命的特别喜欢在乌龟的龟甲上写点东西，其实和大家现在写微博朋友圈儿是一个爱好。后来流传下来的当年的博文就成了甲骨文，所以商是中国有文字记载的最早的朝代。商本来是前任，夏朝的一个小弟，诸侯，一个叫商汤的小弟。找了个合伙人叫方国，二人组了个团儿，准备一起创业，走上人生巅峰。那个时候占据了中华五千年昏君 TOP 排行榜的夏桀，还在和名媛整天烧钱败家。他一听商汤要跳槽，单干，当时就急眼了。这就引发了著名的明条之战。嗯，这是不是觉得有点不太严肃啊？我随便写写吧，不行你就删了。嗯嗯，不能删。艾米，别说啊，你还真的再一次启发到我了。看似你这个东西写的嬉笑玩闹，但是却通俗易懂。你说那时候的历史，如果这么一翻译的话，我怎么觉得像发生在当下的事情一样啊？你还真的是个才女啊！真的假的？怎么感觉你在忽悠我？哎，绝对没有啊！其实我一直在想呢，我应该用什么样的方式去传承历史，能够让当下的年轻人对历史更感兴趣？你现在这种写法就是正路啊！如果武丁中兴，妻子朝鲜，用当下的思维，该怎么去解读啊？嗯，那我有两个要求。你说。一，嗯，电脑密码换成我的生日。嗯，这个已经不算要求了，因为他现在就已经是你的生日了。哦，那第二个要求来了。嗯。亲我一下。来来来来来，快点快点我去，大早上吃独食啊你！什么东西？南京带回来的盐水鸭，可好吃了，来尝尝。南京特产，嗯，从回来了，嗯。人呢？过来转了一圈，忙去了。怎么样？成不成？嗯，嗯。OK 啥意思啊？多少钱啊？嗯，三百万。<笑>三千万，三千万，嗯，我去，这太让人羡慕了吧
。哎，我跟你讲啊，哎，忙里忙外这个店啊，忙那么长时间，撑死也就几十万，是不是？他一口价三千万，人和人没法比。哈哈，老天爷啊！你我告诉你，你你你你你很公平，嗯，很好吧你。先生、女士，我们接下来看一个这个房间的对话。我不想那种常规的感觉，就那种工人，嗯嗯，那就是跟你说，席地而坐。哦，这可以放在那儿。啊，在这个区域呢，我们原计划呢可以做一个园林的设计或一个泳池的一个设计。做一个户外健身房的。我们在去里边看一下。好。环境不错呀、啊，啊！来来，哎，来来来来，嗯 ，hello hello 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 hello， 恭喜恭喜！你来了，前两天不是悲剧吗？瞬间变喜剧了啊！这咸鱼翻身翻的也太快了吧！这怎么着？看人家同工变成同总，嫉妒啊你？我嫉妒什么呀？我也是老总，好不好？我是餐饮什么甜品集团老总向总。我说你们俩能近乎一点，跟我们老板这行业靠近一下，好不好？那可不一样啊。虽然都是一个字儿总，但是你这个总就值八十平米，人家一千八百八十平米，这八十平米这比你的讲台还要大一点，是不是？园丁，园园园丁也没有八十平米啊！我今儿是我大儿子，你们仨能不能控制一下？说了别让他们再来吧，影响气氛了吧？你说这人家互联网高新技术公司开的，一群高知人群聚会，他们凑什么热闹？切，我们三给他庆祝啊！高知，我们也是高知啊！哎，向总，园丁，呃，食神，这是时间差不多了，我们该开始了。走吧，来，那就坐我旁边去。来，你这边请。这这这这这，今天呢非常开心，大家能来参加这个十二星有限公司的项目启动活动。这边呢也有我们的好朋友，他们也到场了，还有很多我们这么多年来一直支持我们的合作伙伴，来见证我们的成长。在这里，谢谢大家。那现在我就宣布了，十二星科技点亮仪式正式开始。呜呜！我们感谢所有到场的嘉宾来见证我们今天的这份仪式，也感谢腾飞网络以及我们十二星科技。我们今天的剪彩也祝福我们这次的合作能够圆满成功，飞黄腾达。开始。现在呢，我还要宣布，有请我们十二星科技的创始人童宇先生为我们的十二星点亮。十二星人这个名字是我起的，我就给大家解释一下，十二这个数字呢，对于我和许多而言，非常的特别，因为我跟徐总，我们两个是朋友，是爱人，更是家人。这些在我们生命当中最重要的关系，大家可以数一下，他们的笔画都是十二号。而且十二星宫是用以标明月亮与太阳沿黄道运行，每年。会教会十二字的位置。我希望我能和多多像太阳和月亮一般互相辉映，让十二星永远耀眼。那就祝福你们像太阳和月亮一样永远耀眼。
没错，那个太阳、月亮无比炙热，无比火辣。完了之后，你们俩合二为一，融为一体，互相融化对方得了啊！祝你们幸福，祝你们幸福，祝你们幸福啊！这也是最后一批了，没料了。还有八十个订单，外面还排着十几个客人。浮云还有四大天王各点两批。啊，这可、个、怎么办啊？这想办法，想办法。哎呀，哎呀！你这么早就休息了？卖完了，卖光了还这么愁眉苦脸的？郭先生，来接我下班喽。嗯，你有没有想我？嗯，想。那你有多想我？我别想。嗯，今天课上的怎么样？课上的还行，就是这帮孩子吧，把我上课的视频还有论文，全发到学校的论坛上了。其他系的学生全看见了，老师也在问我这节课的情况，这不是个好事吗？是个好事，但大家都说非要接着往下看，那怎么办啊？那你就往后接着写啊。那往下写，那你得帮我了。那我就要个亲亲了。嗯。哎呦，你俩行不行？当我们空气呢？这还有个单身男青年呢，注意点行不行？怕我饿着撒狗粮是不是？向总，你这蛋糕的生意做得这么好，别负能量这么重啊！啊，请问我哪儿好啊？现在供不应求，不够卖，店里完全不够卖，网上订单一张都不敢接，哪儿好了？这店太小了。不是，那你就变一变呀、啊！穷则变，变则通，通则久嘛。哎呀，通通，怎么通？你说的容易，怎么通？你可以扩大店面的面积啊，然后雇一个新的面包师增加产量，要不然你就直接开分店。您说的很方便的啊，两个问题啊，第一，两个店，这没法管理啊；第二，资金呢，要不您出钱？哎，你先别这么大的负担嘛，你得先敢想，敢想了才敢做呀。好，那这样吧，你们两个好好的、认认真真的想一想啊，我们先走了啊。拜拜，拜拜，拜拜。小贝，其实刚才郭老二说的，也不是没有道理。道理倒是有，但是你问问一个明白人啊，咱没有经验啊。明白人，远在天边，近在眼前。哪里眼前了？谁呀、啊？你前妻。哼。我自强不息向往飞，我问他，真逗了你。哼。嗯
刘总，您看一下，这是后续的合同。嗯。向先生。呃，这么巧。刘总，那我们先去了。走吧。找我有事儿啊？呃，我不是来找你的。你在我公司楼下不找我找谁？我就随便溜达溜达，就走到这儿了。那你继续溜达吧。哎哎，呃，既然这么巧遇到了，要不我请你吃个饭吧？饭就不吃了，我最近减肥。走走吧。哦，好觉得这样挺好，咱们好像很少有这么走走路、散散步的时候。好像是，有什么事你直接说就行。嗯，我没什么事儿。没什么事？那你打老远跑过来，就是为了跟我走走路吗？这跟巴菲特吃饭啊，得两千多万。你怎么着也算是上海女巴菲特了吧？怎么跟你散散步、走走路，其实也不亏。去找巴菲特吃饭的人，都是有事情有求于他。你这么说，就证明你是有事儿了。我真的是没有什么太多的事儿找。江小飞，如果你真的没什么事情的话。那我就先走了，还有很多事情等着我去处理。哎，哎。是，我是有些小事想跟你聊聊。你也知道，我们这个店已经开了几个月了。说实话，这个店在大学城附近已经首屈一指了，而且有些小的名气。虽然说表面上来看，整个店经营不错，但是我自己很清楚，它将来的发展其实是有问题的。会遇到瓶颈的，店太小了，蛋糕不够卖了，对吧？对。就你们那个店，凭着李杰森的半手工，一炉出五十个，算上加工时间，一天出二十个。也就是说，每天可以达到上千块的产量。但算上大学城附近学生的数值，你们的需求应该是在三千块。如果每块蛋糕售价三十元，这样算下来，一天至少少了六万元的流水。而食品业毛利基本百分之五十，因为你们规模不够，一天至少损失了三万元的净利润，确实很遗憾。这我可是上海女巴菲特。你说的没错，确实有这样的问题。那我现在该怎么办？你心里应该有答案吧？开分店的事儿我确实想过，但是……这样吧，明天我找人找你聊聊。不不不，你你别误会啊，就是。就就今天我会跟你说这些话，跟你聊这些事儿。我只是希望你可以给我一些建议，因为你比较有经验。我不是想让你给我投资，为什么呢？原因我之前说过了，我希望通过我自己的努力，在上海可以崭露头角，可以把这个店做得越来越好，是通过我的努力，而不是你来帮助我。你是我的前妻，有些事儿你可以帮助我，但有些事儿你不能帮助我。那个，那边有家奶茶店，还挺好的，要不我去买两杯奶茶？嗯，你在这等我一下。
这件事势必是有些难的，但如果你已经做好决定了，就大胆去做吧。反正不要做让自己觉得后悔的事儿，因为一旦后悔了，就没办法弥补了。但有些事儿，即使你做了，也许也会后悔的。但如果你不做，永远都不知道结果是什么，不是吗？其实我觉得挺好的，难得可以走走路、散散步，就这么说说话，感觉不错。奶茶挺好喝，就是有点硬。嗯，这个给你。买这个干什么？你脚这样贴一下吧，贴一下会舒服一些。刚才买奶茶的时候顺便买。谢谢。不客气。哎，各位大哥。手机能不能放一放？能不能放一放？哎，你说呀，不，不，这个会议对我们四兄弟还有这家店来说，这关系到我们将来生死存亡，你们是不是不担心的吗？你们听我说两句啊！嗯，各位大哥，给你们算笔账啊。李杰森现在一炉能出五十个，一天能出二十个，也就是说每天能做上千个。但大学生这一代，所有的量加在一块儿，每天至少是得三千个。按每个三十块来算的话，一天流水至少是六万块钱啊。再按照食品的毛利基础来算，那是百分之五十。也就是说，就因为我们供货不足，每天我们就要损失三万块钱净利润。各位，很大一笔数字了，好吗？哼，你这账算的挺通透啊。我怎么感觉你这话说的有点像刘总？传授给你的，啊？这这谁教的？最重要的就是说我的意思啊，经过我个人研究，我判断出来，就这家店已经到了开分店的时候了。哎，投资呢？怎么解决、啊？你这话说的，好像我要动你那三千万似的。没有没有，绝对不动你的钱。投资现在是没有，但是我会去找。哎，不说话我倒默认了啊，那我宣布了，从明儿开始，我们正式进入分店计划，每周一开例会，谁都不许迟到。我说错了吗？哎呀，大功臣来了，请坐。跟我客气什么客气？不是国王先生，我们不是跟你客气。嗯，是这事没有你的话呀，我跟你说，没有人能高登高贺。那行啊，今天就好好宰你一顿，我不会抢着买单的。你好，几位。呃，帮我加两套餐具，好吧？好的。哎，有情况啊？啊？有啊。来了。等着，这么多年我没见到带女的来。子夜，可以哈，来，坐。谢谢。嗯。哎呀，啊，那个冰，你不是白医生啊？家离这儿近，我就想着顺便一起吃个饭。这个顺便，看来故事有点多。你们两个干嘛看着我一直笑啊？哎，白医生，你这速度够快了。那也赶不上你开公司的速度吧？子夜，你可以啊，成功的把商业谈判的使用率
，放在了生活当中，稳准快，而且看来效率还不错。你的思想怎么那么复杂？嗯，我们是朋友。之前啊，白医生就约我吃饭，然后正好赶上你们又约我吃饭，我就想着就一起呗。哦，朋友。那个，怎么感觉咱俩有点儿打扰你们约会了啊？你这一谈恋爱，连好朋友都不认了吗？我认啊，但我现在有点不敢认了。那我出来吃饭，带个男伴，省得到你们的电灯泡，不行吗？你看这白医生啊，原来说话多么温文尔雅，这个人在一起待时间长了之后，就会越来越像，跟商务谈判一样，我都接不上了。行了。快说吧，请我们吃什么好吃的？随便点呗，菜单给你。给我吧，那我帮你点了。好。你最近在健身，就多补充一点蛋白质吧。这沙拉，蔬菜跟水果的各要一份。主菜叫牛排吧？可以。五分熟，配菜要芦笋和青豆，甜点就算了。哎，那个我们两份跟他们一样的。什么就一样的了？人家点的是啥呀？你听都不听，你能不能走点心、啊？我走了，你说我这平时工作这么累，付出那么多体力劳动，我想补充点营养，你人点的很科学啊，必须一样啊！哎呀，我好怀念当时啊，刚认识的时候，真的，那时候的男人，那种微妙的感觉，就像子夜一样，风度翩翩啊。侯宇，我可听出来这许小姐是话里有话，对你好像不太满意哦。那没办法，后悔来不及了。跟子叶现在有人了，你们先聊，我打个电话啊。我想去个洗手间，你们俩先聊啊。白医生，喝一杯，干杯。这男人忙起来就是这样。其实他刚说创业的时候，我已经做好思想准备了。我没有你那么了解童宇，但也略知一二。其实他的天性就是这样，就像鲨鱼一样，有强大的进取心和进攻心，会称霸海洋。但是有时候过于的锐利和直接，会让人觉得有些孤独，特别是会让身边的人感受到这份孤独。因为毕竟在海洋里能跟上鲨鱼的并不多。子夜呢？子夜在事业上和童宇一样，有着自己的坚持，但是我觉得他的性格上更像是海豚，永远的那么温文尔雅、善解人意。当你开心的时候，他会陪你开心；但是你遇到困难的时候，他一定会第一时间冲出来帮你解决这一切。他算是一个很好的朋友。你对他的评价还是很准确的。你们俩挺好的吧？说实话，我们也刚接触不久，彼此呢留下的印象也都很美好。但是我在想，如果时间长了，走不得更进一步了，要是到时候能像你和童宇这般默契，就挺好的。会的。哎，鲨鱼和海豚回来了。聊什么呢？说你呢，鲨鱼宝宝。什么鲨鱼啊？你长得像鲨鱼。那子夜呢？海豚宝宝。来，豚宝，敬你一个。白医生。这怎么了？愁眉苦脸的，还没有找到适合的工程师、啊。要么眼高手低，要么经验太少，还有几个大厂出来的，薪资要求也太高了。要不这样，你就找几个新人过来，让他们做一些技术工作，困难的事交给我。那怎么行呢？你身体也吃不消啊！再说了，研究科技讲究的就是团队精神。个人英雄主义到最后再怎么使劲儿也是昙花一现，所以我们现在要建立一个值得我们信任的团队。现在时间这么赶
哪能那么快找到合适的人选啊？小韩成功，你们两个怎么过来了？啊？你们怎么来了？听说你们这儿招人，我们就过来应聘了。哎，徐总，好久不见，越来越漂亮了。我们这儿正好要招人，你们就来了。你们怎么回事？辞职了？跟那娘炮，我们真没法干。我们还是愿意跟你，好兄弟。来，快进来，来。带你们参观一下。哇，这儿就是咱们公司的办公区啊。我们这一次呢，没有固定的工位，大家来，想坐就坐，想躺就躺，困了可以睡觉。这么随意吗？但是这次咱们公司的考勤制度没有之前徐总。安排的那么严格啊！来，过来看一下。都是童先生自己设计的。这是咱们的研发空间。可以找我帮忙哦。来，我带你们去这儿看一看。这边啊是咱们公司的健身房。哇，每天必须保证一个小时健身啊。我可以，你行不行啊？我们这儿还有这个 PC 游戏实战区。里面呢是 VR 电影区，还有我们的楼下，楼下是嵌入式的沙发区。嚯！我带你们上去看看，来，上面还有啊。楼上有惊喜，是吧？这上面呢是咱们公司的睡莲屋顶，也是我们的户外会议室。呼吸最新鲜的空气，迸发最好的灵感。哇！哇，这也太好了吧！这个，我的天哪！哎，老大，你是建筑工程师吧？太有艺术细胞了。哎，李成功，我告诉你啊，这么好的环境，如果我还不好好工作的话，你把我摁死在水里。谭小涵，啊，这么好的环境，你都好意思偷懒的话，我都觉得丢人。话说回来啊，这么好的环境，我要是散漫怎么办？<笑>不会散漫的，我们是为了让大家自由和创新。从今儿以后，咱们工作不需要有任何的束缚了。嗯，我只需要你们提供给我最好的思路，以什么样的方式都可以。嗯、你们今天来的也够巧的，是咱们公司第一次会议啊。那咱们就开始我们的第一次头脑风暴吧。我都迫不及待。要扎进实验室了，去那边先坐一下。呜呼呼，我下去喽！你慢点，你别摔了。小心啊！嗯。接下来开始咱们今天的会议主题。老大，这样吧，我先汇报一下吧。我跟成功，我们在过去的那个基础研究之上，我们重新升级了雷达导航的体系。咱们现在想研究的项目不是自动驾驶了，而是交通。是什么角度啊？我现在想要做的是宛如咱们之前做的自动驾驶体系，但是我是想要做一个全智能的交通体系。交通，把它变成一个智能体，懂吗？就是等于我们用这个智能体去操控整个路面上发生的一切，自动驾驶，它只是其中一部分。哇，这个点子好啊！可是老大，交通这个。整体太大了，咱们这个是不是太疯狂了？来，打开你们的项目书看一下啊。我所好比的这个交通，就好像是人类的大脑，它可以支配我们所有的行为，它协调着我们全身的运动，可以掌控道路上所发生的一切情况。在车内安装处理器，同步信息，安排路上的每辆车用最优的速度和路线，甚至是出行时间，避开所有的拥堵。极大的提高当下交通的安全性，让道路具备人工智能，彻底的改变交通
。这块蛋糕是我们蛋糕店。不用多说。最近你喜欢看电视吗？还喜欢看书啊？你看到了？我拿纸巾的时候无意间看见的。听你们说个事儿啊，我回老家怎么样？什么意思啊？你想好了？想好了。